Hi all, welcome to DevOps introduction session. Let's see what is DevOps. Manam bayi market lo choose the manko kotha ani pinche ko kotha technology DevOps, right? Asal DevOps ante ANT yendu din kinte demand nundi. Basically DevOps ante chala mandu chala assumptions nundi yendi. Okay, first two assumptions ante tiyoda clear chhe so DevOps ante eth khado chudam. DevOps is not a single software like MS Office, AutoCAD, Skype. Yella choose the DevOps ante eth type of software kuda khado. अलग इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी सीपीपी डॉट नेट पीएचपी इधी ये टाइप ऑफ इलाचुस्ते ये टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड़ा का दूं अलग है इट्स नॉट ए डीबी प्रोडक्ट लाइक मायस्कियल मारिया डीबी ये लोग मंगे डिफरेंट डीबी प्रोडक्ट्स में करेंगी ये इधी ये टाइप ऑफ डीबी प्रोडक्ट क one project will develop a process in DevOps Center. Okay, now. Do you want to choose the definition-wise? Do you want to choose the definition-wise? It's a new methodology. It's a new cultural philosophy. I want to say that it's a practice to reduce the gap between developer and operational activities. Accomplished to produce the best product. And it's a different way to call this. Okay, now. This definition is going to be clear and clear. Okay. Do you want to choose the DevOps Center? मानो ये डेवलप्स लोगों को चूसते हैं क्या मानो कि बेट चाला जॉब्स नहीं होने यंदी राइट मानो चाला जॉब्स नहीं भी उन्नत नहीं असली इन्हीं जॉब्स चला मानो कि इन्हीं जॉब्स मानो क्या ला मार्केट लो ये डेवलप्स पास में दला उन्नत नहीं आह आलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनीस चला उन्नत नहीं मैं कुछ सि� Okay, and that's why we have to do this vacancy. So, what are the companies? What are the existing processes that are in this new process? Why are they in this new process? Let me give you a simple example. Okay, now, if we have traveled a previous 100 years back, we have traveled a 100 km distance, we have traveled a approximately 4 to 5 hours time, right? Why are we going to have transportation? We will have to travel to the facility. If we travel to 100 km distance, it is mostly one hour. If we travel to half an hour, we will reach our destination. Okay, we will reach our destination. If we have to change our transportation, we will have to change our transportation availability. We will have to change our transportation. Okay, we will have to change our transportation. Okay? अपुर मानो का वो का मानो अनुकरण डेस्टिनेशन रिच आवर इंटे फोर आस्ट टाइम बढ़ते दिपुर मानो अनुकरण डेस्टिनेशन रिच आवर थर्टी मिनट्स पढ़ते हैं अलग है मानो ये प्रोसेस लाइन टो सॉफ्टवेयर डेवलप जैसे प्रोसेस लगने को चूसते वो कपड़ों का सॉफ्ट वो आईटी कंपनी का प्रोजेक्ट ने डेवलप चाया � आह तैयार चाहिए लंटे दे आर स्पेंडिंग अप्रॉक्सिमेटली वन टू टू इयर्स ऑफ़ टाइम अंडी वन टू टू इयर्स ऑफ़ टाइम आधे का ना पुरमान के एक्जिस्टिंग ना प्रोसेस ना यूचेस कुंगना मैंने देना को प्रोजेक्ट ने डेवलप चाहिए लंटे का ना का फ्यू मंथ्स अंडी कोई मंथ्स लोने को हाई क्वालिफाइड प्रोजेक्ट बेसिक मार्क के क्रांतिमान वाले संदर्भ में डेवलप्स हैं इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हैं एंड वो सॉफ्टवेयर डेवलप जैसे प्रोसेस इन प्रोसेस ने मार्क डेवलप्स इन कॉलेज सुनता बंदी ने फादर मेक मेक दिन कुछ नहीं क्लियर का ने एक्सप्लेन जैसा ना फाइन जब क्या कचौड़ी व्हाट इस डेवलप्स मेक डेव मानों दिगं तरवत चुदा मेरी तरवत ने दिगं डेवलप टूल्स में एक्सप्लेन जैसा नो अलग है हाउ आईटी कंपनी हाउ आईटी इंडस्ट्री डील्स विथ न्यू प्रोजेक्ट ओके ना वो कंपनी का आईटी कंपनी का प्रोजेक्ट नेला डील्स जैसे नहीं दिन पूछो दम फाइन जब आह इक्कर चुन्दी हाउ आईटी इंडस्ट्री � प्रति ऑनलाइन शॉपिंग पुरे मनुष्य से प्रति ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग कोड़ा वो कपड़ों ये तो वो का पर्सन को का तार्त प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस है इन्दंडी राइट अलग एक अर्मानु माने एग्जांपल लो फॉर एग्जांपल ये पर्सन की वो का तार्त उन्दंडी ओके ना ऑनलाइन शॉपिंग नंटा वो तार्त उन्दी पुरे इतने जैसे लोग आईटी कंपनी ना वो आईटी कंपनी ना प्रोच है इतने कोने तार्त अंतर वाला कंपनी की शेयर जैसा डू वंस शेयर चेकर नहीं आ कंपनी जैसे नंदी तो अंदर कोने टीम मेंबर्स की आ मतों आ प्रोसेस नंतर कोने का प्रोजेक्ट के ना टेक और चेसी आ टीम मेंबर्स की आ प्रोजेक्ट ने असेंजेस्टर राइट वंस 
ఫైన్ వన్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ సర్వర్లోకి వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఆటోమేటిక్గా స్టేక్ హోడర్స్కి అవైలబిలిటీలో ఉన్నట్టు ఫైన్ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని వన్ సర్వర్లోకి రాగానే ఆటోమేటిక్ వీళ్ళందరూ కూడా దీన్ని యాక్సిడెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకేనా ఎండ్ యూజర్స్ ఎండ్ యూజర్స్ అందరూ కూడా ఈ సర్వీస్ యాక్సెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎండ్ యూజర్స్ కనుక వన్స్ కనుక ఈ సర్వీస్ యాక్సెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సన్ అతను తాట్ ద్వారా ఏదైతే తను చేయాలనుకున్నాడు ఆటోమేటిక్ గా తను హెచ్ఓ అయినట్టు మేడం హెచ్ హెచ్ఓ అయినట్టు అనమాట అంటే ఏంటి తనకు ఆటోమేటిక్ రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది ఫైన్ ఇది ప్రాసెస్ అండి ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఫైన్ ఇక్కడ కానీ మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఒక కంపెనీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకుందండి బాగానే ఉంది ఒక కంపెనీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని అసలు ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతుంది ఓకేనా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతుంది ఓకేనా దాని నుంచి మనం టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతుంది మనం ప్రీవియస్ గా చూస్తే కనుక ఒక కంపెనీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అవి అంటే మామూలుగా కంపెనీస్ ఏం ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అండి ఎస్డిఎల్సి అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ మీరు కనుక ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి లేదంటే సిఎస్సి కానీ అంటే మీరు బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ కనుక మీరు ఐటీ కానీ సిఎస్సి కానీ చూస్తే మీకు ఎస్డిఎల్స్ అంటే మీకు ఒక మంచి అవగాహన అనేది ఉంటుందండి ఎస్డిఎల్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ దీని నుంచి మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఇలా దీనిలో వచ్చి డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉంటాయండి ప్లానింగ్ అని డిఫైన్ డిఫైనింగ్ అని డిజైనింగ్ అని బిల్డింగ్ అని టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉంటాయండి ఈ ఫేసెస్ లో వచ్చి మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నానండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నా నేను వన్స్ ప్లానింగ్ అవ్వగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ నాకు రెడీగా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ నా నా దగ్గర రెడీగా ఉంటుంది ఓకే దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అలాగే మనం ఏ ఫేజ్ లో ఉన్నాం మన ప్రొడక్ట్ మనం మన ప్రొడక్ట్ ఎంతవరకు డిజైన్ అయింది ఎంతవరకు డెవలప్ డెవలప్మెంట్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది ఇంకెంత ఉంది ఇంకెంత ఉంది మనం మన యొక్క డెస్టినేషన్ అంటే మన ఫైనల్ గా ప్రాజెక్ట్ ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇంకా ఎంత ఇంకా మన మనకి ఇంకా మన 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 ముందు ఇంకేమే ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఎంత ఎంత సమయం పడుతుంది ఇదంతా మనకు చాలా క్లియర్ గా ఉంటుందండి ఎస్డిఎల్సి మోడల్ వల్ల ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ వచ్చి బట్టి మన డిఫరెంట్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి వాటర్ ఫాడల్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని ఎట్లెట్ మోడల్ అని స్పైరల్ మోడల్ అని బింగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ అని డిఫరెంట్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఓకేనా దీనిలో మనం మనం చూస్తే కనుక ఒక సక్సెస్ మోడల్ వచ్చి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండి ఓకే ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం క్లియర్ ఎప్ సి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటండి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ఈ మోడల్ లో వచ్చేప్పటికి ఒక ఫస్ట్ ఫేస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలసిస్ అండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు స్టేక్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని రిక్వైర్మెంట్స్ అని కూడా ఎనలైజ్ ఎనలైజ్ చేస్తారు ఓకేనా వన్స్ ఎనాలసిస్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ డిజైనింగ్ ఫేస్ ఓకేనా ఇక్కడ డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి వన్స్ డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేస్ ఓకేనా వన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అది అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది దాన్ని ఏం చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి ఓకే వన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది అనుకోండి నెక్స్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ టెస్టింగ్ ఫేస్ ఓకే టెస్ట్ చేశారు ప్రోడక్ట్ అని బాగుంది టెస్ట్ అది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ అనుకోండి నెక్స్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ ఓకే డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ బాగుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా మెయింటెన్స్ ఫేస్ కూడా వెళ్తున్నారు మెయింటెన్స్ అంటే ఫైనల్ ఏం చేస్తారు దాన్ని ఒక సర్వర్ లో ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్ దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు ఫైనల్ గా ఎండ్ ఎండ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు దాని నుంచి ఆ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉంటాయండి మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ చూస్తే మనం సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఒక పెద్ద డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వన్స్ ఒక కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఫేసెస్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇన్ కేసు నేను డిజైన్ ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ లేదంటే టెస్ట్ ఫేస్ ఉన్నానండి ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ కస్టమర్ ఏం చెప్పారంటే న్యూ అంటే కొత్త కొత్త చేంజెస్ అని నాకు సజెస్ట్ చేశాడు అతను సజెస్ట్ చేసినా సరే నేను ఆ చేంజెస్ నేను నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ అంటే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనండి ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టాస్క్ వన్స్ నేను ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి నేను ఒక ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్
ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఫేస్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చి రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ డిజైనింగ్ బిల్డింగ్ టెస్టింగ్ ఇవాళ ఏంటంటే ఆ ఒక్క దాని మీద ఆ తీసుకున్న ఒక్క స్పెసిఫిక్ చంక మీద ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తారండి ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి కంప్లీట్ అయిపోయినా ఫైల్ ఏం చేస్తారు దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు ఓకేనా ఇలా ఈ అజిల్ మోడల్ మోడల్ చూస్తే కనుక ఇలా డిఫరెంట్ మైక్రో మైక్రో ప్రాసెస్ మీద అంటే మైక్రో ప్రాసెస్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకి చంక్స్ ఉన్నాయి కదా చంక్స్ ఉన్నాయి ఈ చంక్స్ మీద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చంక్స్ వర్క్ చేసి ఏం చేస్తారంటే ఈ డిజైన్ చేసిన చంక్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక సింగిల్ ఇటరేషన్ లో ఒక సింగిల్ ఇటరేషన్ చేసిన ఒక ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి ఓకేనా ఒక ఒక ఫైనల్ ఒక ఒక ఫైనల్ ఇటరేషన్ లో ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ కింద డిజైన్ చేస్తారు అనమాట బట్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే కస్టమర్ కనుక తన యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మనం ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇటరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటరేషన్ తీసుకున్నామండి దీనిలో వచ్చేపాటికి ఒక ప్రాసెస్ అనేది తీసుకున్నారు అంటే ఒక చంక్ తీసుకుని దాని మీద ఏంటంటే సమ్ సమ్ వర్క్ అనేది అంటే సమ్ వర్క్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు లైక్ ప్లానింగ్ ఈ ఫేజెస్ అని ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఫైనల్గా డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్కి వెళ్ళింది డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారండి ఇది ఎలా ఉంది దీనిలో ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ కావాలని అడుగుతారు ఇన్ కేస్ తనకు మాడిఫికేషన్స్ సజెస్ట్ చేశారనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మాడిఫికేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ అగైన్ ఈ అన్ని ఫేసెస్ లో నుంచి మళ్ళీ ఆ తీసుకున్న మాడిఫికేషన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారండి ఓకే మనకి అజల్ ఎజల్ మోడ్ లో చూస్తే కనుక మనకున్న అడ్వాంటేజ్ అని ఇది అండి ఓకే క్లియర్ మనం మీకు ఆల్రెడీ వాటర్ఫాల్ మోడల్ తెలుసు ఇప్పుడు ఎజల్ మోడల్ కూడా మీకు తెలుసు ఓకే వాటర్ఫాల్ మోడల్ చూస్తే మీకు డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి వన్స్ డెవలప్మెంట్ అని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ స్టేక్ హోల్డర్ కనుక ఏమైనా మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ మళ్ళీ సజెస్ట్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ దట్ చేంజెస్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఎజల్ మోడల్ వచ్చేపటికి మల్టిపుల్ ఛాన్స్ కింద డిజైన్ డివైడ్ చేస్తారు అలాగే డివైడ్ చేసిన ఛాన్స్ ఏం చేస్తారు మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్ లో వాటిని డిజైన్ కంప్లీట్ చేస్తుంటారు చూడండి ఫస్ట్ అనాలసిస్ ఫేస్ ప్లానింగ్ ఫేస్ అలాగే డిజైన్ బిల్డ్ టెస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ ఫైనల్ ఫైనల్ వెళ్తుంది డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్కి వెళ్తుంది ఓకే వన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ కస్టమర్ నుంచి సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకు అంటే కొత్త కొత్తగా తను నేను సజెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తే అంటే కొత్తగా ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ సజెస్ట్ చేస్తే ఎవరు తను స్టేక్ హోల్డర్ కనుక ఏమైనా కొత్తగా సజెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఈ ఫేస్కి వస్తారు ఈ ఫేస్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇలా ఈ సింగిల్ ఇటరేషన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్గా ఆ చేంజెస్తో ఆ చేంజెస్తో మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్ అని మళ్ళీ ఆ చంక్రని డిజైన్ చేసి ఫైనల్గా మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తారు అనమాట ఇది రిజల్ట్ వచ్చి మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఓకే ఫైన్ యా ఇక్కడ చూడండి ప్రీ డెవలప్స్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనం మన డెవలప్స్ కి ముందు డెవలప్స్ ముందు ఉన్న టూ ప్రాసెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి వాటర్ఫాల్ మోడల్ నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి ఎజ్ఎల్ మోడల్ ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ అంటే ఎజ్ఎల్ కానీ లేదంటే వాటర్ఫాల్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ తీసుకుని ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూద్దామండి అంటే ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో ఎలా ఉంటుంది ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఏ ఫేసెస్ ఉంటాయి అనేది మనం చూద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ అండి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ వచ్చే స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటే డిఫరెంట్ వేస్ లో కాల్ చేస్తూ ఉంటారండి ఓకే ఇక్కడ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ లో ఓకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటారంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారండి గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత దానిలో ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అదర్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా మొత్తం అన్ని కూడా అనాలసి ఎనలైజ్ చేసి దాని ఏం దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సింప్లిఫై చేస్తూ ఫ్లో చార్ట్స్ కింద సమ్ ఫ్లో చార్ట్స్ డ్రా చేసి దాన్ని అక్కడ అంతగా సింప్లిఫై చేస్తారండి మొత్తం ఆ కాంప్లెక్స్ అంతా రిడ్యూస్ చేస్తూ సమ్ ఫ్లో చార్ట్స్ డిజైన్ చేస్తారు వన్స్ అది ఆ ప్రాసెస్ ఆ కాంప్లెక్స్ అంతా రిడ్యూస్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమ్ టీమ్ మీటింగ్స్ అని ఇనిషియేట్ చేస్తారండి లైక్ డెవలప్ డెవలప్ టీమ్ టీమ్ లీడ్స్ తో అలాగే టెస్ట్ టెస్ట్ టీమ్ లీడ్స్ తో అలాగే బిల్ అండ్ రిలీజ్ టీమ్ లీడ్స్ తో ఓకేనా లీడ్స్ తో ఈ అందరు లీడ్స్ ని తీసుకుని
లైక్ మ్యాబ్ అని యాంటర్ ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటర్ లా ఏదైనా ఒక టూల్ తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద అంటే ఈ మొత్తం రాకూడ అంతా కూడా తీసుకుని ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు లైక్ బ్యాట్ జార్ ఇయర్ ఫెల్ డిజైన్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే ఒక ఒక ప్యాకేజ్ అని జనరేట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఫైనల్ గా చూస్తే కనుక ఈ ఫ్యాక్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తారు టెస్ట్ కేసెస్ అని రన్ చేస్తారండి ఇన్ కేసు టెస్ట్ కేసులు ఏమైనా ఇష్యూస్ అన్నా ఉంటే మళ్ళీ అగైన్ ఈ ఫేస్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మళ్ళీ డెవలపర్స్ మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఏంటంటే బిల్లర్ రిలీజ్ తీసుకొస్తుంది రాగానే మళ్ళీ అగైన్ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు సో ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అండి ఇన్ కేసు టెస్టింగ్ అయిపోయి అన్ని ఫేసెస్ కంప్లీట్ అయినాయి ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ వచ్చి ప్యాకేజ్ వచ్చి క్లియర్ బాగుంది వెల్ అండ్ గుడ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం చేస్తారు ఈ వచ్చిన ప్యాకేజ్ ఏం చేయాలి ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి లైక్ టెస్ట్ సర్వర్ అవ్వచ్చు క్యూఏ సర్వర్ అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఏదైనా ఒక సర్వర్ ఏం చేయాలని ఫైనల్ వచ్చిన ప్యాకేజ్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి ఓకేనా అంటే దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ ని మనం ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఏంటి దానికి డిపెండెన్సీస్ అని ఉంటాయి లైక్ ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ అని జావా అని ఓకేనా ఆ డిపెండింగ్ దట్ ఆ ప్యాకేజ్ ని బట్టి సమ్ డిపెండెన్సీస్ అని ఉంటాయి ఒక ఫైనల్ గా ఏం చేయాలి ఒక సర్వర్ లో ఈ మొత్తం అన్ని కూడా ఇన్స్టాలేషన్స్ అనేది జరగాలి లైక్ జావా అని అప్లికేషన్ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాలేషన్స్ అనేది కూడా ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఈ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వర్ చేస్తారు ఇదంతా చూస్తే కానీ ఇదంతా కూడా డెవలప్స్ యాక్టివిటీ కింద వస్తుందండి ఇదంతా చూస్తే కానీ ఇదంతా కూడా డెవలప్స్ యాక్టివిటీ కింద మనం కాల్ చేయొచ్చు ఓకే ఇదంతా కూడా డెవలప్స్ యాక్టివిటీ కింద మనం కాల్ చేయొచ్చు ఇదంతా కూడా డెవలప్స్ యాక్టివిటీ కింద మనం కాల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు దాని ఒక ప్యాకేజ్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫైన్ బాగుంది బట్ ఈ వచ్చిన ప్యాకేజ్ ని సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎవరు ఈ సర్వర్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ సర్వర్స్ ఎవరు రెడీ చేస్తారు ఈ సర్వర్స్ ఎవరు రెడీ చేస్తారంటే ఆపరేషన్ స్టీమ్ రెడీ చేస్తుందండి దీన్ని రెడీ చేసి ఆపరేషన్ స్టీమ్ అండి ఆపరేషన్ స్టీమ్ బేసిక్ వచ్చేప్పటికి ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతుందండి అలాగే డెవలపర్స్ వచ్చేప్పటికి ఏం ఫాలో అవుతారు అంటే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఫాలో అవుతారు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు జస్ట్ లైక్ యాజ్ ఇలా వచ్చు లేదంటే వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఏదైనా సార్ ఒక మోడల్ ని ఫాలో అవుతారు ఓకే ఫైన్ వీళ్ళు వచ్చేప్పటికి ఆపరేషన్ స్టీమ్ వచ్చి ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు ఓకేనా వన్స్ ఈ ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ అవ్వగానే ఈ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజెస్ ఏం చేస్తారంటే ఒక టికెట్ కానీ లేదంటే ఒక చేంజ్ టికెట్ లేదంటే ఒక ఐఎన్సీనో సంథింగ్ ఏదో ఒక ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి వీళ్ళకి ఒక టికెట్ ని అసైన్ చేస్తారండి వీళ్ళకి ఒక టికెట్ అసైన్ చేస్తారు ఆపరేషన్ స్టీమ్ కి వీళ్ళు టికెట్ వన్స్ వీళ్ళకి అసైన్ చేయండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ టికెట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ ఒక సర్వర్ ని బిల్డ్ చేస్తారు బిల్డ్ చేస్తారు లైక్ దాన్ని ఒక సర్వర్ ఒక సర్వ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనెక్స్ లైనెక్స్ వైస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం దానిలో జావా ఇన్స్టాల్ చేయడం గిట్ ఉంటే సంథింగ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట జావా ఇన్స్టాల్ చేయడం అలాగే ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయడం ఒక ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తూ వాళ్ళకి అసైన్ టికెట్ ని బేస్ చేసుకుని మొత్తం ఒక సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు కొత్తగా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అలాగే ఆ సర్వర్ కావాల్సిన సమ్ సెక్యూరిటీ సిస్కో అయితే సిస్కో ఫైర్ వాల్ అయితే ఫైర్ వాల్ ఈ సెక్యూరిటీ అండి ఈ సెక్యూరిటీస్ అన్ని కూడా ఈ ఆపరేషన్ స్టీమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి ఓకేనా వన్ సర్వర్ రెడీ అవ్వని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చి ఈ సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తారండి ఏదో టెస్ట్ అవ్వచ్చు క్యూ అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు ఫైన్ ప్లేస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తారు ఎండ్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఈ ఈ ఈ సమ్ సర్వర్స్ నుంచి అంటే ఏ సర్వర్స్ అయితే ఈ ఈ ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేస్తారు ఆ సర్వర్స్ నుంచి ఎండ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఆ స్పెసిఫిక్ ఆ సర్వీస్ కానీ లేదంటే ఆ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ అంటే వెబ్ బేస్డ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సార్ ఆ సర్వీస్ నుంచి ఏం చేస్తారంటే యాక్సిస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు వన్స్ యాక్సిస్ చేయగానే సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఆటోమేటిక్ అవుతుంది స్టేక్ ప్రోడక్ట్ రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది క్లియర్ ఇది ఓకే ఫైన్ బాగా ఉంది ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది వచ్చేప్పటికి ఇది వచ్చేప్పటికి డెవలప్మెంట్ అండి ఇదంతా కూడా డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది ఇది వచ్చేప్పటికి ఆపరేషన్స్ కింద వస్తుంది ఓకే బేసిక్ అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా సమ్ సమ్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుందండి గ్యాప్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను చూడండి వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళు ఏం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ
బట్ దానిలో మాకు మాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మేము ప్రాపర్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఓకేనా బట్ అప్లికేషన్ కి ఏమి కరెక్ట్ గా డిపెండెన్స్ దానికి ఏం కావాలి అది అసలు ప్రాపర్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది మాకు తెలియదు ఓకేనా ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వీళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆపరేషన్ టీమ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ తెలుస్తుంది అదేమి కూడా మాకు తెలియదు అనమాట సో ఫైనల్ గా ఏమైందంటే అది బేసిక్ అంటే అక్కడ వచ్చేప్పటికి అప్లికేషన్ సర్వర్ ప్రాబ్లం ఉందండి ఓకేనా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బేసిక్ జస్ట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అన్నారు మాకు అప్పుడు ఉన్న కొత్త లేటెస్ట్ వర్షన్ మేము తీసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసేసాం ఓకే బిల్డ్ బిల్ వచ్చి బిల్ బిల్డ్ సెనారీలో వచ్చేప్పటికి మేము సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇక్కడ మేము ఇన్స్టాల్ చేసిన అప్లికేషన్ సర్వర్ సమ్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంది ఓకేనా సో ఫైనల్ గా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే ఇట్స్ ఇష్యూ విత్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఓకేనా అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇష్యూ అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు సో ఫైనల్ గా ఏం చేసాం అంటే వాళ్ళు సర్వీస్ చేసిన అప్లికేషన్ సర్వర్ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసాం ఫైనల్ గా ఫిక్స్ అనేది అయింది సో ఇదే గ్యాప్ అనేది ఓకేనా ఆ టైం కి టైం మధ్య ఉండే గ్యాప్ అనేది ఇదండి ఓకేనా ఈ గ్యాప్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ నేను దాన్ని మీకు ఆలా చెప్పండి డెవ్ యాప్స్ చూడండి డెవ్ యాప్స్ ఈ ప్రాసెస్ ని ఈ ప్రాసెస్ ని ఈ ప్రీ డెవ్స్ ప్రాసెస్ ని అంటే ఈ ప్రాసెస్ ని మనకు రెడ్యూస్ చేస్తూ మనకి కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయబడిన ప్రాసెస్ డెవ్ యాప్స్ అండి క్లియర్ మనకి కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయబడిన ప్రాసెస్ డెవ్ యాప్స్ అండి సో చూద్దాం డెవ్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూడడం చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ డెవ్స్ అంటే ఏంటి డెవ్స్ ఇస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ టు రెడ్యూస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్పర్స్ అండ్ ఆపరేషనల్ యాక్టివిటీస్ అకాంప్లిష్ టు ప్రొడ్యూస్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ మనం ఆల్రెడీ చూసామండి అంటే ఆపరేషన్ టీమ్స్ కి డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఒక బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేసే ప్రాసెస్ అని డెవ్స్ అంటాం క్లియర్ అలాగే డెవ్స్ ఇంట్రడ్యూసెస్ న్యూ కల్చరల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఫిలాసఫీస్ ఓకే అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ continuous development continuous integration continuous deployment and continuous monitoring of the software throughout its life cycle okay na alaga vachche appudu manaki ekkadu continuous development continuous integration continuous deployment continuous monitoring okay na ikkada vachche some automation kuda manam cheyochandi okay na project vachche appudu some automation kuda manam cheyochu okay na idi automation ela cheyochu ante oka project ante oka edan oka developers digara oka code ni design ayin tarvata oka entire process devops mottham process ni ela automate cheyochu ani nenu meeku further chupistanandi ikka nenu vachche mana class ela untund ante mana entire mana class lo chusa pattiki oka live project chustam andi oka live project teeskoni ఓకే వన్స్ డెవలపర్స్ వాళ్ళ కోడ్ డిజైన్ చేయగానే డిజైన్ చేసి ఒక రిప్రజెక్ట్ పుష్ అవుట్ చేయగానే అంటే పుష్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దాని అంతా అదే బిల్డ్ జరిగి ఓకే బిల్డ్ జరిగిన ఆ ప్యాకేజ్ మీద సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయ్యి టెస్టింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యి టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అదే ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళి ఒక ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అవ్వడం అలాగే దాని నాగియో సర్వర్ నాగియోస్ వచ్చి దాన్ని మానిటర్ చేయడం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అండి అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఈ కంటిన్యూస్ డిప్లో డెవలప్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా మీకు అప్పుడు క్లారిటీ అనేది వస్తుందండి ఓకే నా తెలిసి ఇప్పుడు మీకు డెవలప్స్ ప్రాసెస్ అంటే క్లియర్ అని నేను అనుకుంటున్నానండి ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఆ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లియర్ అండి యా ఓకే థ్యాంక్స్ అండ్ సురేష్ ఓకే ఫైన్ వాళ్ళకి సమ్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టునే అండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చే పట్టి మనం ఏంటంటే అసలు డెవలప్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అండి ఒక సింపుల్ డైగ్రామ్ చూద్దాం ఓకే ఎస్ సి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి సేమ్ అండి స్టేక్ హోల్డర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని తీసుకుంటారండి ఇక్కడ వచ్చేటికి స్కమ్ మాస్టర్ అండ్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మొత్తం సేమ్ థింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు దాన్ని మొత్తం అనలైజ్ చేసి కంప్లెక్స్ రెడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫైనల్ గా ఈ టీమ్స్ మెంబర్స్ తో డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ తో అలాగే సమ్ బిల్ టీమ్స్ తో టెస్ట్ టీమ్స్ తో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే సమ్ టీమ్ 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 మీటింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేసి ఏం చేస్తుంటారు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే మొత్తం ఇది మనకు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ మనం ఇచ్చేయాలని చెప్పి ఇనిషియేట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే గనక వన్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఈ బిల్డ్ టెస్ట్ అలాగే ఈ సిఐసిడి ప్రాసెస్ ఎంటైర్ అంటే రిలీజ్ ప్రాసెస్ వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ఒకే ఒక అంటే ఒక సపరేట్ ఒక స్పెసిఫిక్ టీమ్ అనేది చూస్తూ ఉంటుందండి ఓకేనా ఒక స్పెసిఫిక్ టీమ్ అనేది చూస్తూ ఉంటుంది అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాసెస్ అనమాట కొంతమంది వచ్చేప్పటికి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ డిపెండింగ
ओके अलग टेस्ट टेस्ट वे असल की शरीर टेस्ट अंत एला अभी चूस्तम दीन की ओके नैक्स्ट वे सीएसी प्रासेस अंडी अंत रिज प्रासे कंटिवस इंटीग्रेस अंत कंटिवस इंटीग्रेस प्रासेस एला उ अलग सीडी कंटिवस डिप्लाइंट कंटिव डेलीवरी अंत असल अला उ ओके इकट्ठे जेनकिन जेनकिन यूज जेनकिन मोस्ट पापुर् टूल ओके मन जेनकिन टूल यूज सीडी प्रासेस एला उ अलग काफ्युरेश मेनेज टूल अंत पपेट अंत चपंटे ऐनबल अंत टूल यूज मन काफ्युरेश सम सर्वस काफ्युरेशा वन काफ्युरेश अन तरह मन फैनल पैकेज अभी टेस्ट केसेस अभी अंत फेस कंप्लीट तरह फैनल वैकेज डिप्लाय चेयर ओके ना अलगे कंटनजेशन टूल अंत डॉकर अंत डॉकर इमेज क्रियेटी ओके ना अलग क्रियेट डॉकर इमेज स्पेसीफि सर्वीस स्पेसीफि अप्लीकेशन सर्वर ने काफिगर्वाली अलगे काफिगर अप्लीकेशन सर्वर ने अलग अलग डिप्ल अकेशन सर्वर डिप्लांपल व्यार अब व्यार अंत व्यार फैल मन अवट सैड आफ द डॉकर कंटनर एला ऐक्सी थिंग्स अभी मैं डिस्कसू उ फर्दर अंत टूल मन डिस्कस मन प्रति का मन कवर्स उ अलग आपरेशन अंत अंत वन डिप्लाइंट फेज कंप्लीट आपरेशन के अंत ऐसी आपरेशन वस्ताई आपरेशन फेस आटोमेट यूजर्स अने अंत कस्टमर्स अने वाले स्पेसीफि सर्वीस सर्वीस डिप्लाइसा आ सर्वीस ऐक्सू उ ओके वाल वन ऐक्सा इश्यूस अंत फ्लैक्चुएशन लेकिन रिसोर्स यूटेस रिसोर्स यूटेस जरूरी प्रॉब्लम वेस्टे वील कंटे मोनटर इनिटेटर ओके मोनटर इनिटेटर इनिटेटर मोनटर इकट्ठा फैंड अंत इन फैंडिंग्स अंत प्रॉब्लम वील ऐडेंटर वन ऐडेंटे मल्ल सेम फेस के मल्ल सेम फेस प्लांग फेस के चूस्त इनफिनी उ प्ला स्टार्ट यह प्लांग टेस्ट फेज ना वस्तु चूँ इकोचि फैनल डिप्ले फेज के डिप्ले आपरेशन मोनटर जरूर तरह मल्ल इकडी मल्ल इकडे मल्ल प्लांग फेज कदंत इनफिनी इनफिनी चूस इदा इनफिनी कंत इनफिनी अन्ट ओके इको इनफिनी अने फाम अके क्लीयर अंडी प्रासेस क्लीयर ओके सर क्लीयर ओके फैन या इपड़ेपी डेवाप्स अंत क्लियर डेवाप्स अंत क्लियर अलग मैं वेपन डिफरेंट टूल टूल्स मैं फर्दर का चूस्त वीट की सपरेट स्लैड्स उ स्लैड्स टूल एक्सप्लेन प्रति टूल एक्सप्लेन गिट गिट समथिंग ऐंट बैबिंग इलाफरेंट टूल मैं प्रति टूल डिस्कसम सीएससी प्रासेस मोदी डिस्कसमें क्लियर अस मन एवेंट टूल डिस्कसम एंटर क्लास टूल डिस्कस फस्ट चुदा ओके चूँगी इक मन वे मोतम इधे मन की मन मत क्लास मत मन कवर्चे का फस्ट इंट्रडक्शन की मैं इंका समोर का चुदा टूल एक्सप्लेन चेयदी असल टूल उ दाखान समोर स्लैड्स मैं फर्दर स्लैड्स में चूस्तम एवेन टूल उ मन टूल या इंपारटेंस मैं एला यूज मैं फर्दर का चूस्त इंक चूँ इंट्रडक्शन इंट्रडक्शन आलरे चूस्त नैक्स्ट वे विएम वेर अंडी वर्चुअलेशन का अंत मन लाब मन एला सैटअपाली अलग फिजिकल सर्वर की वर्चुअल वर्चुअल सर्वर की विएम सर्वर की अंड क्लौड की मध्य डिफरसीयेस एला उ मन एला सैटअपाली अंत प्राक्टल कोसम लाब वर्चुअल लाब काफिगर्वाली नीचे एक्सप्लेन अलग नैक्स्ट गिट्ट चूस्तम ओके गिट्टे चूस्त इक चूँ अलग लैनक्स अंडी लैनक्स वे अटे लैनक्स सम बेसीक थिंग्स अलसुंडी डेवाप इंजनीर की सम बेसीक थिंग्स अनेसुंडी ओके अंदर सम लैनक्स अंत डेवाप इंजनीर की एंतर लैनक्स अवसर हो लैनक्स अंत इक चूस्त नैक्स्ट वे गिट गिट चूस्तम ओके नैक्स्ट वे नैक्स्ट मैविन अंडी मैवि चूस्त ओके मैविन चूस्त मैं नैक्स्ट सम अप्लीकेशन सर्वर चूस्त इस अप्लीकेशन सर्वर अपच टाक सम अप्लीकेशन सर्वर चूस्त अलग प्राजेक्ट रईट लाइव प्राजेक्ट और सिंपल प्राजेक्ट ओके सब डेवलपर्स दी वन डेवलपमेंट जगह तरह डीब्यूथ इंटीग्रेट अंत दाँ डीब्यूथ इंटीग्रेट से ओके तरह फैल दिन डिप्लासी वैर फैल वैर फैल डिप्लाये दाने अप्लीकेशन सर्वर में प्लेस एंड यूजर्स एला ऐक्सर प्रासेस एला जो इदंत आटोमेट एलाच्छ इदंत सिंपल प्राजेक्ट मैं चूस्तम इतने थ्री टर् आपरेशन नीन एक्सप्लेन प्रासेस अंत ओके नैक्स्ट वेल स्क्रिप्टिंग शेल स्क्रिप्ट संवाद तेज उड़ी बेसीक शेल स्क्रिप्ट कवर चाहान फैन नैक्स्ट जेनकिन अंडी जेनकिन का मैं डिस्कसमें ओके जेनकिन डिफरेंट टाइप थिंग्स उठाइए ओके जेनकिन बैकअप दिन अडमस्ट्रेशन मोतम एला उ ओके पैपलाइन ऐस को अंत पैपलाइन अंत असल की पैपलाइन को मन 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 मत 
మన మొత్తం మన మన కోడ్ అంతా కూడా మనం ఒక పైప్ లైన్ అయితే కోడ్ అంటారు అసలు అంటే ఏంటి మనం దాన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి థింగ్స్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి చూడండి యాన్సిబుల్ అని చెఫ్ అని దీని వచ్చి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటారండి ఒక కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒక సర్వర్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం ఎలా చేసుకోవాలి మనం చూస్తే ఇది వరకు డెవలపర్ టీమ్ ఆపరేషన్ డిఫరెంట్ అవర్ టీమ్స్ అనే ఉండే కదా ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏ ఏ థింగ్స్ యూజ్ చేసుకు వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ కోడ్ డెవలప్ చేశారు మనకు తెలుస్తుంది అండి అంటే డెవలప్ ఇంజనీర్ మొత్తం తెలుస్తుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలుస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే మనం బిల్డ్ నుంచి బిల్డ్ ఫేస్ మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం బిల్డ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం డెవలప్ ఇంజ్ డెవలప్ ఇంజనీర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫేసెస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీళ్ళందరూ తెలుస్తుంది అలాగే ఒక సర్వన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒక సర్వ కాసం బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ చెఫ్ యాన్సిబుల్ అండ్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు అండి సో మనకి యాన్సిబుల్ అంటే ఏంటి చెఫ్ అంటే ఏంటి ఈ టూల్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి నెక్స్ట్ నెక్సస్ రిప్రజెంటేటర్ అండి నెక్సస్ రిప్రజెంటేటర్ రిప్రజెంటేటర్ వచ్చేప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే మనం వచ్చేప్పుడు వ్యారు జారు ఈ ఫైల్స్ చెప్పాం కదా ఈ ఫైల్స్ ని అంటే స్పెసిఫిక్ గా వచ్చిన ఒక వ్యార్ అయితే ఒక ప్యాకేజ్ ని ఒక నెక్సస్ రిప్రజెంట్ ఎలా మనం ప్లేస్ చేయాలి అలాగే సమ్ వర్షన్స్ ని సమ్ వర్షన్స్ ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక వర్షన్స్ ఉంది ఒక ఆల్రెడీ ఒక వర్షన్ రన్ అవుతుంది అలాగే ఒక కొత్త వర్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ అయిన వర్షన్ ని నేను ఎలా మళ్ళీ దాన్ని సిఐసిడి ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసుకుని దాన్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం చూస్తామండి ఓకేనా అలా నెక్స్ట్ ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ అండి సమ్ మీకు వచ్చి ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తానండి అసలు ఐటీఎల్ అంటే మొత్తం అసలు ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి అంటే తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్తానండి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ అంటే ఎవరైతే బీటెక్ ఫ్రెషర్ గా కంప్లీట్ అయ్యి ఎవరైతే డెవలప్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తో జాయిన్ అవుతారు కోర్సు వాళ్ళ కోసం నేను ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాను అసలు ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి చేంజ్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి సివియారిటీ అంటే ఏంటి క్రిటికాలిటీ అంటే ఏంటి ఒక అసలు టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి ఈ టికెట్ టూల్ మనం ఏం చేస్తాం మన వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా మనం డెవలప్ ఇంజనీర్ అయినప్పటికీ కూడా సమ్మర్ మన టికెటింగ్ టూల్ అనేది ఐడియా ఉండాలండి ఓకేనా మనం రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలిసి ఉండాలన్నమాట అలాగే మనకు రియల్ టైమ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సినారియస్ అని కవర్ అవడం కోసం మీకు ఈ ఐటీఐఎల్ ప్రాసెస్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకే నెక్స్ట్ సోనార్ క్యూబ్ అండి సోనార్ క్యూబ్ మన సోనార్ క్యూబ్ కార్డ్ చూస్తాం ఇక్కడ వచ్చి కోడ్ చెక్ కోడ్ చెక్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా కోడ్ చెక్ అనేది చేస్తాం అలాగే సోనార్ క్యూబ్ తో మొత్తం మన 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 దగ్గర ఉన్న డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ దానిలో మన కోడ్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి కూడా మీకు నేను చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ డాకర్ అండి డాకర్ డాకర్ ఇస్ కంటైనైజేషన్ టూల్ అన్నాం కదా ఒక డాకర్ ఇమేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక కంటైనర్ లో వచ్చి ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ సర్వర్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి దానిలో ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి డిప్లాయ్ చేసిన ప్యాకేజ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఇదంతా మన డోకర్ లో వచ్చేప్పుడు మనం ఇదంతా కూడా చూస్తామండి ఓకే నెక్స్ట్ నాగ్యూస్ అండి నాగ్యూస్ అండి చూడండి నాగ్యూస్ ఓకే నాగ్యూస్ వచ్చేప్పటికి మనం ఒక సర్వర్ ని ఎలా మానిటర్ చేయాలి ఒక సర్వర్ లో సర్వీస్ ని ఎలా మానిటర్ చేయాలి అంటే ఒక సర్వర్ డౌన్ అయింది నా దగ్గర థౌజండ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి థౌజండ్ లో ఒక సర్వర్ డౌన్ అయింది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఏ సర్వర్ డౌన్ అయిందో ఓకేనా ఆ సర్ ఏ సర్వర్ డౌన్ అయిందో అది ఎలా అలా జనరేట్ చేయాలో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఏంటంటే మనమే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఇది ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అంటే నాగ్యూస్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఓకేనా ఒక సర్వర్ ని సర్వర్ లో సర్వీస్ ని ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మనం నాగ్యూస్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా అలాగే దీనికి ఏజెంట్ ఉంటుంది ఏజెంట్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ నాగ్యూస్ లో వచ్చేప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం నాగ్యూస్ లో ఇవన్నీ డిస్ మీకు నేను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండి మనం వచ్చేప్పుడు మొత్తం ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి మనం చూస్తామండి అలాగే ఒక బీపీసీ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఓకేనా ఒక వెర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మనం ఎలా మనకు మనం ఎలా ఓన్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఓకే మనకు మనం ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అది కూడా మనం చూస్తామండి ఓకేనా ఈ ఇది కూడా మనం చూస్తాం ఇక్కడ వచ్చి మనం డిఫరెంట్ టైప్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం యాన్సిబుల్ అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చి యామల్ స్క్రిప్ట్ చూస్తాం యామల్ స్క్రిప్టింగ్ అని చూస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి మనం ఇది ఉంది కదా నెక్స్ట్ చెఫ్ ఉంది చెఫ్ లో చెప్పి రూబీ చూస్తాం ఓకే ఇల